ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ కాల్లో అందుబాటులో ఉన్నారు ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘురామ్ కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్కసారి రతన్ టాటా గారి గురించి ఆయన మాటల్లో విందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే నిర్మం గారు టాటా గారు లేకపోవటం అనేది రతన్ టాటా గారు తీరని లోటు మొత్తం యావత్ భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచానికి కూడా అంత గొప్ప మానవతావాదిని కోల్పోవటం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ లేకపోతే చాలా గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే అత్యంత మానవీయ కోణం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన ఎవరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనటువంటి విషయం ఈ రోజు మీరు పేపర్లో చూసిన నిన్న గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త కన్నా అందరూ కూడా ఒక గొప్ప మానవతావాది చనిపోయారనే ఎక్కువ మంది మాట్లాడారు ఇది నాకు తెలిసి ఏ పారిశ్రామికవేత్త విషయంలో కూడా జరగలేదండి ఐ థింక్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఈయనకే అది వచ్చింది ఎందుకంటే నేను వ్యక్తిగతంగా వారిని ఒక మూడు సార్లు కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే టెల్కో డీలర్ బాడి రామకృష్ణ గారు ఎక్స్ఎంపి ఆయన నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆయన ద్వారా నేను వారిని కలవగలిగా పిట్ క్లింటన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో ఆహ్వానించినప్పుడు వీరిని తాజ్ కృష్ణ దగ్గర నుంచి నా వెహికల్ లోనే నేను ఆయన కలిసి ఆ మీటింగ్ వెళ్ళాం రతన్ టాటా గారి కలిసి అప్పుడు కార్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ లో కూడా ఆయన పక్కనే కాసేపు నేను కూర్చోవటం జరిగింది కలిసి మాట్లాడటం అసలు అంత సింపుల్ పర్సన్ అంటే విత్ హ్యూమిలిటీ అంటే మనం చూడొచ్చు కొంతమంది ఆ స్థాయి పారిశ్రామిక వ్యక్తులు చాలా కొంచెం అంటే మన లోకల్ భాషలో చెప్పుకోవాలంటే కాస్త గీరగా అలా ఉంటారు ఆయన తెచ్చిపెట్టుకున్న నటన కాదు ఆసే పర్సన్ ఈస్ లైక్ దట్ చాలా మర్యాదగా అంటే మనం కొంచెం ఆశ్చర్యపోతాం రతన్ టాటా గారు ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నారా అని తర్వాత బాంబేలో కూడా ఆయన ఉండేది అపార్ట్మెంట్ వరల్డ్స్ కాస్ట్లీయెస్ట్ కార్స్ ఇప్పుడు రేంజ్ రోవర్ ఈ రోవర్ లో రకరకాలు ఉన్నాయి జాగోర్ లో చాలా హైజెన్ కార్స్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీ దివాలా తీసే పరిస్థితుల్లో ఈయన దాన్ని కొని ఎక్స్ట్రాడినరీగా రివ్యాంప్ చేశారు కానీ ఆ కాస్ట్లీ కార్లు ఏవి ఆయన పర్సనల్ గా వాడుకోవడానికి పైగా ఆయన ఒప్పుకున్నంత వరకు ఆయన సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఏ బొంబేలో ఆయన టాటా సన్స్ ఆఫీస్ కి ఆయన కొలాబా హౌస్ నుంచి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటానే వెళ్ళేవారు ఆయన సో మామూలుగా మన కారు డోరే మనం ఎవడ తీస్తాడా అని చూస్తాం ఇవాళ రోజుల్లో ఆఖరికి ఒక చిన్న పంచాయతీ సర్పంచ్ నుంచి కొంచెం ఎంపీపీ అయ్యాడంటే ఎంపీపీ కూడా డోర్లు తీయడానికి ఎవరు ఒకరిని పెట్టుకుంటున్నారు చెప్పారు ఆయన మరి ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి సంస్థ టాటా అంటే ఇంకా ఉప్పు దగ్గర నుంచి ఇంకా వంటింట్లో నుంచి వంటింట్లో వాడే బిగ్ తర్వాత బిగ్ బాస్ కట్టుకు వెళ్ళా ఆ తర్వాత మనం క్రోమా లాంటి షాపులకు వెళ్ళినా బట్టలు కొనుక్కోవాలంటే వెళ్ళి షాపులు ఏదన్నా విమానం ఎక్కాలంటే ఇప్పుడు విస్తారా కానీ ఎయిర్ ఇండియా కానీ రెండు వాళ్ళు స్థాపించిన సంస్థ మళ్ళీ దివాళ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనే తీసుకున్నారు అలాగా మన జీవితం ఉదయాన్నే లేచిన దగ్గర నుంచి కాఫీ తాగాలన్నా టీ తాగాలన్నా టాటా ప్రోడక్ట్ తోనే ప్రతి వాడు ఏదో స్టేజ్ లో అంటే ఏదో స్టేజ్ లో అంటే ప్రతి ఆ రోజులో ఆ రోజులో ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక సమయంలో టాటా ప్రోడక్ట్ ని మనం టచ్ చేయకుండా ఉండం లేదు లేదంటే పోనీ టాటా స్కై ఇప్పుడు ఇప్పుడు టాటా స్కై అనేది పాపులర్ అలాగే విఎస్ఎన్ఎల్ కూడా మరి ఆయనే మళ్ళీ టేక్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది సో టెలికామ్ ఏదైనా కూడా మరి అన్నిటిలోనూ టాటా కన్సల్టెన్సీలో టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ ఇంకొక విప్రో కలిపినా కూడా అంతకంటే పెద్ద కంపెనీ టీసీఎస్ సో అలాగా సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కంగ్లామరేట్ ని ఇంటర్నేషనల్ గా మరి ఆయన ఎక్కువగా ఆయన హయాంలోనే సో ఆయన టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు పది పదిహేను వేల కోట్ల నుంచి ఆయన లక్ష కోట్లు దాటి ఆయన తీసుకెళ్ళటమే కాకుండా మీరు ఏ కంపెనీ అయినా మాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ప్రపంచంలో కాకపోతే ఏషియాలోనూ అత్యంత ధనవంతుడు అది ఇదని ఆ పేరు ఆ పేరు కాదని ఈ పేరు వస్తూ ఉంటుంది ఈయన ప్రాఫిట్ వైజ్ చూసుకుంటే 
అత్యంత ధనవంతు లీన్ అవుతాడు కానీ అసలు మీకు ఎక్కడా లేని స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఈ లాభాలన్నీ కూడా ట్రస్ట్ కి ఇచ్చేస్తారు అందులో మళ్ళీ ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి కొంత ఉంచుకొని అరవై పర్సెంట్ వచ్చిన లాభాల్లో దానాలకి ఇచ్చేస్తారు మీకు విదేశాల్లో ఉన్న టాప్ క్లాస్ కార్నగీ మెలన్ కానీ హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ కానీ మెసాచ్యూస ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కానీ ఇంకా ఎన్నో ప్రపంచంలో అగ్రగామి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇప్పుడు లండన్ బిజినెస్ స్కూల్ ఉంది అలాగే యూకేలో ఇంకా టాప్ క్లాస్ ఒక నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి వాటికి మనకి ఇక్కడ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ఐఐటి బాంబే ఈ అన్నిటికీ కూడా ఏది ఇచ్చినా వంద కోట్లు తక్కువ ఉండదాన్ని సో ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఈస్ డొనేటెడ్ మిలియన్స్ 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 అండ్ ఈస్ ఆల్వేస్ పబ్లిసిటీకి చాలా దూరం గొప్పలు చెప్పుకునే అలవాటు లేదు ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఎంతో మర్యాదగా మాట్లాడే వ్యక్తి వాళ్ళ కంపెనీ స్టాఫ్ ని అయితే ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే చాలా అంటే ఇది రేరెస్ట్ అంత రేరెస్ట్ ఆయన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా అబ్జర్వ్ చేసి ఎంతో మంది ఆయన అందరితో స్నేహంగా ఉంటారు టెల్కో డీలర్ అంటే ఆయనకి దేశంలో ఒక రెండు వందల మంది డీలర్స్ ఉన్నారంటే మరి ప్రతి డీలర్ ని కూడా మరి ఆయన ఎంతో గౌరవం ఇస్తాడు చాలా మందిని ఎన్నో సంవత్సరాల అనుబంధం కాబట్టి ఆ పేర్లు కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటే కూడా ఆయన వయసు అయిపోయిన తర్వాత ప్రత్యక్షంగా రాలేకపోయినా యూస్ టు అటెండ్ అంటే ఆ గుడ్ విల్ అనేది అది జన్మతహ రావాలి మరి అది నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు ఆయన క్యారెక్టర్ ని చూసి మన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఆయన పుట్టినరోజు నాడు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ నేను ఐ రోట్ ఎ లెటర్ టు అప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము గారికి అంటే ఇంకా ఆవిడే ఉన్నారు ముర్ము గారికి విత్ కాపీ టు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ నేను ఇటువంటి వ్యక్తికి మనం భారత రత్న ఇచ్చి భారత రత్న అవార్డుకి ఒక గౌరవం తీసుకురావాలని నేను వారిని లేఖలో కూడా కోరటం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు కూడా మరి కారణం ఏదైనా ఈ మధ్యన చనిపోయిన వంద ఏళ్ళకి చనిపోయిన యాభై ఏళ్ళకి ఇస్తున్నారు తప్ప మరి బ్రతుకుండగానే ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నో గొప్ప పనులు చేశాడు టోటల్లీ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ మరి అటువంటి వ్యక్తులకి వారు జీవించున్నప్పుడే మనం గౌరవిస్తే అట్లీస్ట్ అంత మంచి పని చేసినందుకు ఆయనకి బయట దేశాల్లో ఆయనకు వచ్చిన రికగ్నిషన్ అసలు మామూలు రికగ్నిషన్ కాదు ఆయన ఎన్నో టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ మరి ఆయనకి డాక్టరేట్ తో డైరెక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పి డాక్టరేట్ తో కనీసం ఒక ఇరవై ఇరవై పైన వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ డాక్టరేట్ ఇచ్చి ఆయన్ని గౌరవించి లండన్ అయితే క్వీన్ ఎలిజబెత్ సో నైట్ అని ద నైట్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అని చెప్పి ఒక ఒక పెద్ద అంటే మన భారత రత్న టైప్ అనుకోండి ఆ టైప్ క్వీన్ ఆఫ్ ఎలిజబెత్ షీ గివ్స్ అంటే అప్పుడు ఆవిడ చేతుల మీదుగా కూడా ఆయన అవార్డు అందుకున్నాడు మన దగ్గర పద్మ విభూషణ్ ఎప్పుడో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇచ్చారు అప్పుడు ఐ థింక్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇచ్చారు నార్మల్ గా రెండు ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత భారత రత్నకి ఎయిట్ ఇయర్స్ మినిమం ఏదో గ్యాప్ లాగా తీసుకుంటారు బట్ ఇంకా మరి నాకు తెలిసి అంతకంటే గొప్ప మానవతావాది ఫిలాంత్రోఫిస్ట్ మన భారతదేశంలో అయితే ఆయనకి కనుచూపు మేరలో కూడా ఎవరు ఆ కనుచూపు మేరలో ఎక్కడో వాళ్ళంత దూరాన విప్రో గారు ఉండొచ్చు ప్రేమ్జీ గారు వారు నారాయణ మూర్తి బట్ ఎవరైనా ఆయన తర్వాత రతన్ టాటా గారి తర్వాత మరి అటువంటి వారిని ప్రభుత్వం గుర్తించి ఆయన బ్రతుకుండగానే ఇచ్చి ఉంటే అద్భుతంగా ఉండేది ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు మొన్న మహారాష్ట్ర నిన్నే మహారాష్ట్ర సీఎం కూడా వాళ్ళ క్యాబినెట్ లో తీర్మానం చేసి రిక్వెస్ట్ పంపారు డెఫినెట్ గా రేపు మాప చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అదే విషయం మీద ఐ థింక్ దే వుడ్ టేక్ రిజల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా అడుగుతారు అడిగితే ఇవ్వటం అంటే డెఫినెట్ గా మరి ఆయన గౌరవాన్ని కొంచెం తగ్గించినట్టు అయినా బట్ మనకి భారతదేశంలో ఉన్న అత్యున్నత స్థాయి అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వగలిగిన రివార్డు మరి అదే కాబట్టి మరి అదే ఇస్తారు బట్ నేను నా నేను నా ఒక ఎమ్మెల్యేగా నా నియోజకవర్గంలో సరైన అనుమతి తీసుకుని 
అంటే అనుమతి అంటే మంచి ప్లేస్ చూసి అక్కడ అనుమతి తీసుకుని రతన్ టాటా గారి విగ్రహం సాధ్యమైనంత త్వరలో నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్ట్ గారితో మన మాకు ఇక్కడ నత్తా రామేశ్వరం అనే రెండు మూడు చోట్ల ఈ విగ్రహాల తయారీలో చాలా మంది ప్రముఖులు శిల్పులు ఉన్నారు సో ఒక టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ మై విష్ ఇస్ ఫస్ట్ రతన్ టాటా గారి విగ్రహం నా కాన్స్టిట్యున్సీలో పెట్టాలి అనేది నా ఆలోచన డెఫినెట్ గా అతి త్వరలో సూపర్ థ్యాంక్స్ అండి అతి త్వరలో నేను చేసేస్తానండి ఇవాళ సాయంత్రమే శిల్పులతో నాకు మీటింగ్ ఉంది వారితో మాట్లాడి నేను కొన్ని ఫొటోస్ కలెక్ట్ చేసి రతన్ టాటా గారిది సాధ్యమైనంత త్వరగా అంటే తయారీ టైమే గ్యాప్ టైం పడుతుంది తయారీకి టైం పడుతుంది ఆ తయారీ టైమే గ్యాప్ సో సో అది నేను ఐ మే నాట్ బి ద ఫస్ట్ మ్యాన్ బట్ ఐ విల్ ట్రై టు బి ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ చాలా మంచి నిర్ణయం చెప్పారు వారికి నిజమైన వాళ్ళు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా కూడా ఉంటుంది మనం అందుకని చెప్పి రతన్ టాటా గారి అభిమానిగా ఎందుకంటే అరుదు అటువంటి వ్యక్తులు అటువంటి వ్యక్తుల్ని గౌరవిస్తే ఆయన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొద్ది మంది అయినా కూడా సంపాదించిన దాంట్లో మరి ఆయన అరవై శాతం డొనేషన్లు ఇవ్వటం అంటే అంటే మామూలుగా మన చేతుల్లో నిరుపం గారు ఎవరో వంద రూపాయలు అడిగితే మన జేబులో ఉన్న నాలుగు వంద కాగితాల్లో పాడైన కాగితమే ఫస్ట్ ఇస్తుంది మరి అటువంటిది సంపాదించిన దాంట్లో అరవై పర్సెంట్ అరవై ఏడు అంటున్నారు సార్ సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే హీ డిరైవ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ గివింగ్ బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ డిరైవ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ giving it to others 10 mandi kallallo aanandam chuste aayina ga aanandam but psychological ga manam pakkoru kashtam chuste santoshinche vallu ekku ivala samajamlo evado mana chustu unte takkuni paripoyadu anukondi kaalu daapudadi anta ayyo ani baadha pari vallu takku navestar ekku mandi he he padadara anta mari ina aaniki telisina vallu gaane aani kalladuru unna evaru kashtallo unna chelinchi poye vyakti ratan tata gaaru so ఆయన వ్యక్తిత్వం రాబోయే తరాల వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియాలి అంటే ఇటువంటి అవార్డులే కాకుండా భారత రత్న లాంటి అవార్డే కాకుండా పది మంది గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా వారి విగ్రహాలు కూడా అంటే చూసిన వెంటనే ఎస్ ఒక మంచి మానవత వారి ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మనం ఒక రాజకీయ నాయకుల విగ్రహాలు ఉంటాయి లేదంటే రకరకాల విగ్రహాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అని ఒక ఉదార వ్యక్తిత్వం సంపాదించిన దాంట్లో అరవై శాతం పైగా ఖర్చు పెట్టాలి ఇటువంటి నేనే బిలియనీర్ ని నేనే టాప్ అనే ఇది కాకుండా చాపు కింద నీరులాగా మరి ఆయన పని ఆయన ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవటం ఇది రాబోయే తరాలకు కూడా గుర్తుండాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ భారతరత్న ఆయన ప్రతి చోట కూడా గుర్తుండిపోయే విధంగా ఆ మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు ఆ పెద్ద మెట్రో సిటీస్ కావచ్చు ఈజ్ far superior to several politicians and many others so kabatti aanni gauravinchukunte mana sanskrutini mana sampradayanni mana eppudu puranallo chadukunnam edo cb chakravarti bali chakravarti danallo top ra kannudu unnadu kannudu kuda danallo top ra ani mana purki cheppukuntam aa style lo cheppukovalsina vyakti ratan tata gar kuda ai puranallo nijama kadalo manaku telu kani idi nijam mana kallu edaru unda chusin nijam సో కాబట్టి ఈ నిజాన్ని అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్ళాలి అని వెళ్తుందని ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఆలస్యమైనా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి నేను తెలిసిన వెంటనే కూడా ఆయన లోకేష్ గారు ఇద్దరు కూడా హుటా హుటన అక్కడికి వెళ్ళటం జస్ట్ రెండు రోజుల ముందే లోకేష్ గారు మరి పదివేల ఉద్యోగాలతో ఇచ్చేలాగా ఒక సెంటర్ పెడతా అన్నారు టీచర్స్ వాళ్ళు మరి వైజాగ్ లో సో పదివేల మంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ద సిటీ వారికి డెఫినెట్ గా వైజాగ్ లో ఒక అద్భుతమైన సెంటర్ లో ఒక మంచి కాంస్య విగ్రహం పెట్టాలి అని చెప్పి లోకేష్ గారిని నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా మీట్ అయ్యి అడుగుతాను నిన్న నేను ఆయనకి నేను రాసిన లెటర్ ని అప్పట్లో రాష్ట్రపతి గారికి రాసిన లెటర్ ని కూడా నేను మీడియాలో పోస్ట్ చేశాను అలాగే లోకేష్ గారికి కూడా సపరేట్ గా నేను పంపించి కన్సిడర్ అని అన్నాను వీఆర్ అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది 
సో డిఫరెంట్ గా రాబోయే రోజుల్లో విశాఖపట్నంలో అలాగే ప్రతి సిటీలో కూడా వారికి సముచిత గౌరవం ముందు మన రాష్ట్రంలో ప్రారంభించాలని అది అందరికంటే ముందు ఎందుకంటే నేను ప్రైవేట్ కాబట్టి ప్రభుత్వం టెండర్లో ఇవి వాళ్ళు ఉన్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ నేనే చేసేస్తానని చెప్పి మీ ద్వారా మీ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను గ్రేట్ సార్ చాలా విషయాలు చెప్పారు దాంతో పాటు ఆయన విగ్రహాన్ని వీలైనంత తొందరగా మీ కాన్షియన్సీలో ప్రతిష్ఠించాలి అని ఏదైతే నిర్ణయం ఉందో చాలా గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి